আসসালামু আলাইকুম প্রো ভার্চুয়াল আইটি এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা এর আগেও আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করতে হয় তো বর্তমানে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করার ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা এসেছে তো সেজন্য আমরা নিজেরাই প্রয়োজন মনে করলাম যে না নতুন করে একটি টিউটোরিয়াল যদি সকলের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে সকালে জিনিসগুলো আরো সুন্দরভাবে আরো সঠিকভাবে বুঝতে পারবে তো সেই জিনিসের কথা ভেবে আমরা কিভাবে অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করতে হয় সেটা নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো দর্শক চলুন আর কোনো কথা বলে সময় না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল কাজে ফিরে যাই তো আমরা পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করব আমরা নিজে ঘরে বসে আবেদনটা করব এর এজন্য আমাদের কি কি জিনিস দরকার হবে এই জন্য আমাদের দরকার হবে প্রথমত যে আমরা আমাদের কিছু ম্যান্ডেটরি বিষয় আছে এবং কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ম্যান্ডেটরি না তো এই ম্যান্ডেটরি বিষয়গুলোর মধ্যে কি কি রয়েছে আমরা সেটা সম্পর্কে জানি সর্বপ্রথম যেটা রয়েছে সেটি হচ্ছে পাসপোর্ট আমাদের অবশ্যই একটি পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং সে পাসপোর্টটি অবশ্যই হতে হবে অন্তত ছয় মাসের ডেট সহ মানে আমাদের পাসপোর্টের এক্সপায়ার ডেট অন্তত ছয় মাসে থাকতে হবে এবং দেন আমাদের ওই পাসপোর্টটা স্ক্যান করে আমাদের কম্পিউটারে রাখতে হবে এবং ওই পাসপোর্ট অনুযায়ী আমাদের ব্যাংকে চালান জমা দিতে হবে তো চালান জমা দেওয়ার নিয়মটাও আমি বলে দিই চালান কপিটা আপনি এই দিক থেকে দেখে নিতে পারেন আপনি গুগলে সার্চ করলেও সোনালি ব্যাংকের চালান ফর্ম দেখতে পারবেন তো এই যে এটা হচ্ছে একটা চালান ফর্ম তো এখানে পূরণ করতে হয় এখানে নাম বাবার নাম গ্রাম পোস্ট অফিস থানা এবং জেলা ডিস্ট্রিক্ট আর এখানে নিজ লিখে অথবা অন্য কেউ পূরণ করলে তাও করতে পারে তার মোবাইল নাম্বারটা লিখতে হয় যে থানা থেকে ভেরিফিকেশনের সময় যাকে ফোন দিবে এবং এই জায়গাতে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স যে উদ্দেশ্যে ফিসটা জমা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লিখে দিবে এবং এখানে তারিখটা এবং কোথায় জমা দিচ্ছে কোন জেলার কোন শাখাতে আর এখানে একটা রেফারেন্স নাম্বারটা রেফারেন্স নাম্বারটা আসবে কতটুকু হলে আমরা আপলোড দিতে পারবো সেটার একটা নির্দিষ্ট আছে যে আমরা পাসপোর্টে স্ক্যান কপিটা সর্বোচ্চ দুশো কে বিপিএস এবং চালান কপিটা সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ তিনশো কে বিপিএস দেন আমরা এই দুইটা জিনিস আমাদের রেডি রাখতে হবে এটা রেডি রেখে আমরা আমরা আমাদের যে অনলাইনের কার্যক্রম সেটা শুরু করব তো এছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আমাদের কিছু ম্যান্ডেটরি বিষয় তো হচ্ছে এই দুইটা ম্যান্ডেটরির বাইরেও কিছু বিষয় আছে সেটা হচ্ছে অপশনাল বিষয় অপশনাল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে যে জাতীয় পরিচয়পত্র যে আমাদের যে জাতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে সেই সেই জাতীয় পরিচয়পত্রের স্ক্যান কপি দুশো কে বিপিএস হতে হবে এক কপি ছবি এটাও চাইলে আমরা অ্যাটাচ করে দিতে পারি আপলোড করে তো সেটা একশো কে বিপিএস চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট দুশো কে বিপিএস ইত্যাদি এর মধ্যে রয়েছে জমাসনত বা অন্যান্য সেগুলো দুশো কে বিপিএস করে স্ক্যান করে আমরা দিতে পারি তো চলুন আমাদের এই সকল জিনিসগুলো লাগবে সেটা তো জেনেছি এখন আমরা মূল কাজে ফিরে যাই তো আমাদের এই পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের অনলাইন আবেদন করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের একটি ব্রাউজার প্রয়োজন হবে তো ব্রাউজার হিসেবে আমরা গুগল ক্রোমকে সিলেক্ট করলাম গুগল ক্রোমে যে আমরা লিখলাম যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লিখার পরে আমাদের সামনে আমাদের সামনে চলে আসলো যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লগ ইন তো আমরা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স যেটা আছে যে পিসিসি ডট পুলিশ ডট জিওবি ডট বিডি এটাতে আমরা এটাতে আমরা প্রবেশ করলাম এটাতে প্রবেশ করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে লগ ইন আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেজিস্ট্রেশন আর এখানে আছে ফরগেট পাসওয়ার্ড তো আমরা আসলে যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করব রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করার পর এখানে আমাদের নাম ইমেল অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দুইটা পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে যা হয় এই দুইটা মিল করে আমরা কন্টিনিউ করে দেব তাহলে আমাদের মোবাইলে একটি ওটিপি নাম্বার যাবে এবং সেটা কনফার্ম করলে আমাদের লগ ইনের অপশন চলে আসবে তো দেন আমরা সেটাকে লগ ইনের অপশন আসলে আমরা এখানে এরকম পাবো যে আমাদের একটা আইডি থেকে আমরা এখানে লগ ইন করতে পারবো তো এরপরে আমরা লগ ইন করবো আমাদের পাসওয়ার্ডটি দিয়ে 
আমাদের পাসওয়ার্ডটি দিয়ে লগইন করার পরে আমরা দেখাচ্ছি যে এখানে কি হয় তো লগইন করলাম লগইন করার পরে আমরা এখানে নিয়ম কানুনগুলো দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ডকুমেন্টস আবেদনের নিয়মাবলী তো আমরা সেটা আমরা অল্পতেই বুঝিয়ে দেব আশা করছি আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবেন আমি আসলে আমাদের ভিডিওটা বড় করছি এই কারণে যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এরপরে আমরা অ্যাপ্লাই চলে যাব যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের আবেদনের জন্য আবেদন অ্যাপ্লাই তো অ্যাপ্লাই চলে গেলাম অ্যাপ্লাই চলে যাওয়ার পরে আগে যেমন এই জিনিসটা আসতো না বর্তমানে সেটা আসে পারপোজ অফ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কোন পারপাজে আপনি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স করতে চাচ্ছেন যেমন আগে এই জিনিসটা ছিল না तो एन पार्पास जो गो एब्रोड अपनी जी को प्रवास जो चान जी अन्न देशे जो चान सेटार जो ना आदर्श अन्न को उद्देश्य जो अपने गो एब्रोड दें तो नीचे अपशनगुल पे जा कान्ट्री सिलेक्ट करारे क्योंकि आदार्स दी अपना लिखा उठब प्लिज कन्ट्रैक्ट डिएसि और सीटी सीटी एस वि तो अपनी गो एब्रोड दिलें गो एब्रोड दिए जो एक कान्ट्री सिलेक्ट कर लें जमन एखान कान्ट्री सिलेक्ट कर लाइक विदेश जन्म तारीख আর হচ্ছে গিভেন নেম আর এই জায়গাতে দেখেন নাম ফাদার নেম মাদার নেম অ্যাড্রেস ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্ট তো যাই হোক আমরা এখানে পাসপোর্টের ইস্যু ডেট পাসপোর্টের ইস্যু ডেট আমরা দিয়ে দিলাম সেপ্টেম্বর দশ দুই এবং ইস্যু প্লেস ইস্যু প্লেস আমরা ঢাকা দিয়ে দিলাম এক্সপায়ারি ডেট এক্সপায়ারি ডেট হিসেবে আমরা যেখানে আমাদের পাসপোর্ট এক্সপায়ার হবে এক্সপায়ার ডেট হিসেবে আমরা সেপ্টেম্বর মাস অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং পাঁচ বছর অ্যাটলিস্ট পাঁচ বছর যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে পাসপোর্ট দেয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে তো দশ তারিখে যদি আমি সেপ্টেম্বর মাসে পেয়ে থাকি অবশ্যই সেটা আমার নয় তারিখ পর্যন্ত ডেট থাকবে এবং সেটা হবে বিশ সাল না সেটা হবে আমাদের উনিশ সালে নিয়ে থাকলে সেটা হবে চব্বিশ সাল পর্যন্ত উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তো এরপরে আমাদের এখানে নয় সেপ্টেম্বর নয় তো এখন ঠিক আছে আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেন্ট মোবাইল নাম্বার এখানে আরেকটু বলে রাখি যে আপনাদের এখানে যেই সকল জিনিসগুলো দেখতেছেন যে স্টার চিহ্নর মতো দেখা যায় লাল স্টার সেগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য ম্যান্ডেটরি মানে এই ঘরগুলো আপনাদেরকে অবশ্যই ফিল করতে হবে আর যেই ঘরগুলোতে স্টার চিহ্নটা নেই সেই ঘরগুলো আপনার ফিল করতে হবে না আপনি ফিল করতে হবে না বলতে আপনি সেটা ফিল করলেও পারেন না করলেও পারেন আই মিন সেটা হচ্ছে অপশনাল ঐচ্ছিক তো এখানে আপনি মোবাইল নাম্বারটা দিলেন জিরো একটা আমি মোবাইল নাম্বার দিয়ে রাখলাম তো এরপরে হচ্ছে এই ইমেল অ্যাড্রেস আপনি চালে দিতে পারেন না চালে নাও দিতে পারেন এরপর এনআইডি নাম্বার সেটাও এখানে ম্যান্ডেটরি করে নেই এটা অপশনাল করছে আপনি এনআইডি নাম্বার দিলে দিতে পারেন না দিলে নাও দিতে পারেন যেহেতু পুলিশ ক্লায়েন্সটা মূলত পাসপোর্টের সাথে সংযুক্ত এরপর হচ্ছে আপনি ফুল নেম পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনি আপনার ফুল নেমটা দিলেন যে আপনি এখানে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে গাজি বাবু আমি একটা মনের মতো করে একটা নাম দিয়ে দিলাম এখানে একটা জিনিস বলে রেখে সেটা হচ্ছে প্রতিটা অক্ষর অবশ্যই বড় হাতের হতে হবে আপনি সেই জন্য আপনার কিবোর্ডের ক্যাপস লক কিটা অন করে গাজি বাবু লিখে দিবেন দেন আপনার গাজিবাবুর ফাদার্স নেম ধরেন গাজিবাবুর ফাদার্স নেম হচ্ছে কামাল মন্ডল কামাল মন্ডল দেন আপনি তাকে ফাদার হিসেবে দিবেন না স্পাউস হিসেবে দিবেন অ্যাকচুয়ালি যদি এখানে মেয়ে হতো এবং তার যদি বিয়ে হতো সেক্ষেত্রে আপনি স্পাউসও দিতে পারতেন চাইলে তো আপনি ফাদার হিসাবে গাজিবাবুর ফাদার হিসাবে কামাল মন্ডলকে সিলেক্ট করলেন দেন মাদার্স নেম মাদার্স নেমটা দেওয়া ম্যান্ডেটরি না আপনার যদি মাদার্স নেম থেকে থাকে দিতে পারেন যেমন এখানে যদি দেন যে হাসিনা আক্তার হাসিনা আক্তার দেন ডেট অফ বার্থ আপনি ডেট অফ বার্থ মানে আপনি যেই তারিখে আপনার জন্ম হয়েছে এখানে ঠিক পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনার পাসপোর্ট অনুযায়ী ডেট অফ বার্থটি দিতে হবে এখানে পাসপোর্টে ঠিক এই জায়গাটাতে লিখাই আছে যে জন্ম জন্ম তারিখ ডেট অফ বার্থ তো আপনি সেই অনুযায়ী এখানে ডেট অফ বার্থটা দিবেন 
এখানে ডেট অফ বার্থ হিসাবে আপনার আমি দিয়ে দিচ্ছি 2000 2000 এখানে নভেম্বরের 14 দেন আপনি জেন্ডার আপনার জেন্ডারটা অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে আপনি আপনি যেহেতু গাজী বাবু আমরা মেল হিসা মেল সবাই বুঝতেছি এবং এখানে দেখেন সরি আমরা ফটোর সাইজটা বলেছিলাম 100 কেবি সরি এখানে রয়েছে হচ্ছে 150 কেবি পিএস তো এখানে ফটো সাইজটা আপনি যদি ফটো দিতে চান ওটাকে 150 কেবি পিএস এর মধ্যে এনে আপনি এখানে চুজ ফাইল সিলেক্ট করে আপনি সেই ফটোটা দিতে পারবেন তো এরপরে আপনি যেহেতু আমরা এটা দিচ্ছি না যেহেতু এটা ম্যান্ডেটরি না এরপর আমরা तो सेवेन नेक्स्ट चले जाओ और पर हमने इखने देखते से जो मोबाइल नंबर मास्ट भी इलेवेन डिजिट सॉरी हमने इखने एक टा भूल को रची इखने हमारे मोबाइल नंबर टेक टू बेशी होएगा से तो इखने एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ऐगरो अंदर बारह टा होएगा से ये जो नो इटा निच्छिलो ना तो এখানে 11 ডিজিট যখন হয়ে গেল আমাদের অবশ্যই পরের স্টেপে চলে যাচ্ছে পরের স্টেপে যাওয়ার পরে আমরা এখানে একটা রেফারেন্স নাম্বার পেয়ে গেলাম তো এটাই হচ্ছে আমাদের পুলিশ ক্লায়েন্টস আবেদনটি কমপ্লিট হওয়ার জন্য এটা আমাদের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো আমাদের রেফারেন্স নাম্বারটা অবশ্যই লিখে রাখতে হবে এবং সেই রেফারেন্স নাম্বারটাই আমাদের আমরা এতক্ষণ যেটা নিয়ে আলাপ করেছিলাম যে আমাদের সেটা চালান কপির উপরে লিখে আমাদের সেই রেফারেন্স নাম্বারটা চালান কপির উপরে লিখে আমাদেরকে সেই চালান কপিটা স্ক্যানিং করে আমাদের সর্বশেষ যে পেমেন্ট পেমেন্ট অপশনটা সেই পেমেন্ট অপশনটা আমাদের ফিল আপ করতে হবে আমাদের দেখেন অপশনগুলো কি কি পার্সোনাল ইনফরমেশন পার্সোনাল অ্যাড্রেস ডকুমেন্টস কনফার্মেশন পেমেন্ট ডান তো পেমেন্ট হওয়ার পরে আমরা সেটাকে ডান করে দেব তো আমরা এখানে দেখি যে ডিস্ট্রিক্ট তো আমরা ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে এখানে মুন্সিগঞ্জ দিয়ে দিলাম মুন্সিগঞ্জ দেন আমরা থানা হিসাবে এখানে দিলাম শ্রীনগর তারপর পোস্ট অফিস দিলাম বজ্রযুগনী তারপরে ইমেল এমআর পোস্ট কোড আমরা পোস্ট কোডটা দিলে দিতে পারি যেমন 1521 দিয়ে দিলাম আমরা একটা আন্দাজে তো এরপরে আমরা এখানে ভিলেজ ভিলেজ দিলাম সাউতাইল তো এখানে আর রোড হাউস এটা আমরা চাইলে দিতে পারি না দিতে পারি যেহেতু ম্যান্ডেটরি না এটাও আমরা ম্যান্ডেটরি না নাও দিতে পারতাম তো এখানে পার্মানেন্ট কন্টাক্ট পার্মানেন্ট কন্টাক্ট আমরা দিলাম ধরেন বাগের হাট তারপর এখানে মুলা হাট নাকি তারপরে এটাই দিলাম এখানে যেটা আসছে সেটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো এরপরে হচ্ছে এখানে আসছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এখন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এখানে আমাদের আসছে হচ্ছে ইমার্জেন্সি কন্টাক্টের অ্যাড্রেস মানে আমার পাসপোর্টের মধ্যে নিচে যে ইমার্জেন্সি কন্টাক্টের অ্যাড্রেস আবার একটু আপনাদেরকে ওইটা ভিজিট করে নিয়ে আসি যে পাসপোর্টের মধ্যে যে এই জায়গাটাতে ইমার্জেন্সি কন্টাক্টের অ্যাড্রেস থাকে ঠিক সেই অ্যাড্রেসটা আমরা ওইখানে বসাবো কোন জায়গাতে সেই অ্যাড্রেসটা আমরা বসাবো হচ্ছে এই অপশনগুলো এই অপশনটাতে এরপর হচ্ছে এখানে লিখেই দিয়েছে যে ইমার্জেন্সি কন্টাক্ট অ্যাড্রেস অ্যাজ পার পাসপোর্ট দেন এখানে পার্মানেন্ট কন্টাক্ট অ্যাড্রেস অ্যাজ পার পাসপোর্ট তো আমরা এখানে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস কোথায় পাবো যে এখানে আমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা রয়েছে তো আমরা সেই অনুযায়ী পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দেব তো পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা বসানোর পরে আমাদের কাছে যে অপশনটা আসবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এখন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আমাদের অবশ্যই এন্ট্রি করতে হবে কিন্তু যদি আমাদের আমি মনে করি যে আমার ইমার্জেন্সি অ্যাড্রেস অথবা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দুইটার একটার সাথে মিল রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা নিউ এন্ট্রি না দিয়ে সেটাকে আমরা সেম এস ইমার্জেন্সি অ্যাড্রেস অথবা সেম এস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস তো আমি সেম এস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো অপশন এখানে পূরণ করতে হবে না আর যদি আমাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ভিন্ন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে পূরণ করতে হবে তো আমরা ডেলিভারি টাইপ ডেলিভারি টাইপ অবশ্যই বাই হ্যান্ড দেব এবং ডেলিভারি ফর্ম ডেলিভারি ফর্ম কার্ড থেকে ডেলিভারি নিচ্ছি সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করব তো আমরা এখানে একটু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এসপি অফিসটা লেখা নাই এটার জন্য আমাদের একটা প্রবলেম হতে পারে তো আমরা আপাতত সেভেন কন্টিনিউ দিয়ে দেখি যে কি হয় যে দেখেন ডেলিভারি ফর্ম এটা আমাদের ই হয় নাই দেখা সিলেক্ট হয় নাই দেখে হয় নাই তো এখন আবার চলে আসছে যে এসপি অফিস মেট্রো এইচ কিউ তো ঠিক আছে আমরা এখানে ক্লিক করলাম এখন হইব তো এখন আমরা সেভেন কন্টিনিউ সেভেন কন্টিনিউ দেওয়ার পরে আমাদের নেক্সট স্টেপ ডকুমেন্টে আমাদের চলে নিয়ে আসলো ডকুমেন্টে আমাদের আনার পরে এখানে আমরা আমাদের কাছে কি চাচ্ছে এখানে আমাদেরকে বলতেছে যে আপলোড দি ফলোইং ডকুমেন্টস এ নিচে যে ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো আপলোড দেওয়ার জন্য তো সর্বপ্রথম আসছে হচ্ছে পাসপোর্ট দেন ন্যাশনাল আইডি বার্থ সার্টিফিকেট ওয়ার্ড কাউন্সিলর সার্টিফিকেট আদার্স তো আপনি চাইলে এখানে সর্বপ্রথম পাসপোর্ট আইডি দিয়ে পরেরগুলো নাও দিতে পারবেন কারণ পরেরগুলো ম্যান্ডেটরি না তো আমরা সর্বপ্রথম পাসপোর্ট আমরা এখানে অ্যাড করব অ্যাড করার জন্য এখানে অ্যাড অ্যাডে ক্লিক করলাম দেন চুজ ফাইল 
चूज फाइले क्लिक कर पर कम्पिटार थे एक पासपोर्ट निब जो एखान पासपोर्ट पचंद अनुजय एक पासपोर्ट निल पासपोर्ट नहीं आपलोड दीब आपलोड देपलोड हो गए देखें एखे रईट चिन्ह देखा एक्शन प्रोसेसड आपलोड हो गए तो एरपर हमें जेहेतु ये मैंडेटरि अपशन फिल आप हो गए तो गाते ना जे हमें सेभन कन्टिन्यू दिल डकुमेंट्स ये अपशन फिल आप हो ग एटा करब खूब सतर्कतार साथे एखे फाइनल सबमिट करब कारण आप खूब सतर्कतारे मिलिए निब जो एखे एप्लिकेंट्स नेम मदार्स नेम फादार्स नेम डेट अफ बार्थ जेंडार फोन नम्बर पासपोर्ट नम्बर इश्यूंग कान्ट्री इश्यू डेट इश्यू प्लेस एक्सपायरि डेट भेरिफिकेशन थाना सबकि ठीक ठाक आना हमें जे थाना पार्मान्ट एड्रेस थाना हिसाब से दीब से भेरिफिकेशन थाना है ये जिन सकले एक मना रखबें कष्ट तो यह आज प्रेजेंट एड्रेस तो प्रेजेंट एड्रेस एगुल एक मिलब एट मिलब ए सबकि मिलब जो मिलिए को जगहते भूल पाई जमन धरें इन्हें थकते परे जसिना बनान भूल तो क्षेत्र मेंडिट क्लिक कर ले ठीक प्रथम दिक्कत जाए एडिट कर जस्ट चले आसते पर धरते हैं जेखने जा भूल रही है से शुद्म चेन्जटा करब तो एरपर हमें मन कर लम हाँ सबकि ठीक ठाक आत फाइनल सबमिट दिए कन्फार्म कर लम कन्फार्म करारे एखे आकटा जिस पा जो इन्स्ट्रकशन एक इन्स्ट्रकशन दी कि इन्स्ट्रकशन दी है जो रेफारेंस नम्बर एट्बा लिखे दी पासपोर्ट नम्बर लिखे दी नेम लिखे दी मोबाइल नम्बर लिखे दी एखे किस किस कथा लिखे से ये एक पढ़ी प्लिज फ्लो फलो दि इन्स्ट्रकशन बिलो टू कमप्लीट दि एप्लीकेशन एखे दुईटा इन्स्ट्रकशन दी एक इन्स्ट्रकशनगुल् पढ़ी प्लिज क्लिक एखे क्लिक करते बोले जो हेयर टू पे फर योर पुलिस क्लैंस एप्लीकेशन नाउ इट उल ओपन इन ए नि्यू ब्राउजार उन्डो एंड टेक यू टू एन एक्सटार्नल पेमेंट गेटवे वेबसाइट तो यह क्लिक करी हमें एक नतून उन्डो मैं चालान फर्म जेटा देखिए वोटार जो नतून उन्डो ओपेन हो जाने सब किस लिखा थक एखान परशोधे क्लिक कर जेमन प्रथम कपि मूल कपि द्वित कपि तृत्य कपि यह डाउनलोड कर नहीं जमा दीते तो एरपे हमारे क्लिक हेयर टू प्रिंट दि चालान एंड पे लेटर एवं पर पे करते चाहिए एखान प्रिंटे क्लिक कर प्रिंट कर ठीक जे भाव देखा देखिए तो प्रिंट कर स्कैनिंग क्च करतेब तो एरपर एखे रही है जो स्कैन एंड क्लिक हेयर टू आपलोड दि चालान दि सिसटेम उल वि रेडी टू वेरिफाई एंड एक्सेप्ट यू चालान अन नेक्स्ट वार्किंग डे आफ्टर इलेवेन ए एम तो एक कथा सबा बोझ चेषा करी जो एखे चालान साथ बैंक रिलेटेड कारण बैंक आवार्ट हमें साधारण दसटा थ चार्ट पर्त है और एखे एक विषय हे बैंक खोला थे को दिन को दिन साधारण बैंक खोला थे हे रविवार बृहस्पतिवार पर्त शुक्र और शनि ए दुईटा दिन बंध थे एचड़ा सरकार छुट्टी दिनगुलो से तो सरकार बैंक सोनल बैंक अथवा बांगलेश बैंक यगल बंद थक तो से दिक ख्याल रखते हैं जो एम है जो बृहस्पतिवार दिन चालान जमा दिल चालान जमा दिल बृहस्पतिवार दिन कंतु हमें पे चाची जो शनिवार दिन सब किस रेडी एट कखना जो चालान में बृहस्पतिवार दिन जमा दी से रविवार दिन जे एगारोटार पर सकाल एगारोटार पर एगारो एम जेखने लिख से एगारोटार पर अनल देखा से भावे देखा हमें वो जिनगुल देखा और जेमन धरें सोमवार दिन जमा दिल सोमवार दिन बैंके जमा दिल तो सोमवार दिन जमा दिए सोमवार दिन आवेदन सकल सकल स्टेप शेष करतेब ना मेनलि पेमेंट स्टेप शेष करतेब ना जार कारण पेमेंट पुलिस क्लैंस एप्लीकेशन जो है ये डान होना आई मिन फिनिश होना तो ये करार्जन एक ख्याल कर स्कैन एंड क्लिक तो ये कि करते हैं एक दिन वेट करते हैं एक दिन बोलते जे दिन जमा देव एर पर दिन जे एगारोटार पर जे जो हमारे वही चालान कपिटा आपलोड हो चालान कपिटा आपलोड हम नाम देखा शो कर तो एरपे से फिनिश करतेब एखे दुईटा कोटार अपशन क्लिक करबा जेहतु चालान निजे निजे 
জমা দিয়ে দিছি তো জমা দেওয়ার পরে আমরা হাতেও পেয়ে গেছি তো এই চালানে আমরা রেফারেন্স নাম্বারটা হাতে লিখি অথবা কম্পিউটারে লিখি কম্পোজ করি সেটা করে দেব এবং স্ক্যান করে সেটাকে আমরা কম্পিউটারে নিয়ে আসবো এবং সেটাকে অবশ্যই তিনশো কে বিপিএস এর মধ্যে রাখবো তিনশো কে বিপিএস করবো কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ করে আমরা কম্প্রেসিং করে তো কম্প্রেস করে আমরা সেটাকে তিনশো কে বিপিএস করবো এখানে স্ক্যান এন্ড ক্লিক ক্লিক করলাম আমরা ব্যাংক নেম আমরা সোনালী ব্যাংকের নেমই দিব ডিস্ট্রিক্ট আমরা ধরেন মুন্সিগঞ্জ থেকেই জমা দিব এরপরে হচ্ছে আমরা ধরেন যে মুন্সিগঞ্জ ব্রাঞ্চ থেকে জমা দিব এরপর চালান ডেট আমরা চালান ডেটটা একটা নিলাম এরপর চালান নাম্বার এখানে আমাদের উপরে যে চালান নাম্বারটা লিখে দিছে আমরা আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যে এখানে চালান নাম্বারটা এই যে এখানে একটা চালান নাম্বার যেমন এখানে একটা তেইশ লিখা আছে তো ঠিক সেভাবে আমি যদি তেইশ লিখি তো আমরা সেটা চেক চালান দিলে এখানে চলে আসতো কিন্তু আমরা আসলে একটা আমাদের নিজের কল্পনার মধ্যে নিয়ে আমরা একটা কাজ করছি যে কারণে এখানে দেখাচ্ছে না যে আপনারা এন্ট্রিকৃত চালানের তথ্য পাওয়া যায়নি আসলে তো আমরা কোনো চালান জমাই দেয়নি তো ওইখানে হলে আমাদের যেমন এখানে বাবুগাজি নামটা চলে আসতো যদি আমরা দুই দিন আগে চালানটা জমা দিতাম তো সেজন্য আসতেছে না নামটা চলে আসতো নামটা চলে আসার পরে আমরা এখানে জাস্ট চুজ ফাইল এই চালান কপিটা এখানে চুজ করে আমরা আপলোড করতাম দেন ফিনিশড অপশন আসবে ফিনিশ দিলে আপনার মেইন কাজটা টোটাল কাজটা শেষ পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের টোটাল কাজটা শেষ এরপরে আপনার মাই অ্যাকাউন্টে যখন আপনি যাবেন অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে আপনাদের এরকম দেখাবে যে বাবুগাজি যেমন বাবুগাজির এখন পেন্ডিং ফর পেমেন্ট যেহেতু আর পেমেন্টটা হয় না এই জন্য পেন্ডিং দেখাচ্ছে যেমন মামুন ঢালি তারটাও পেন্ডিং ফর পেমেন্ট রয়ে গেছে কিন্তু নয়ন হালদার তারটা কিন্তু ডেলিভার্ড হয়ে গেছে আপনার দেখেন এখানে অসংখ্য অসংখ্য পুলিশ ক্লায়েন্স করা আছে এখানে এই অ্যাকাউন্ট থেকে দুশো সাতচল্লিশটা পুলিশ ক্লায়েন্স করা আছে সকল একটা মোটামুটি ডেলিভার্ড হয়ে গেছে সকল হাতে পেয়ে ফেলছে তো এখন ডেলিভার্ড এখানে স্ট্যাটাসটা দেখাবে আপনাদের ভেরিফিকেশন ডিস্ট্রিক্ট ভেরিফিকেশন থানা দেখাবে স্ট্যাটাসটা দেখাবে তো আমরা এখন দেখি যে আমাদের বাবুগাজির অবস্থা কি যেটা আমরা এখন খুললাম গাজিবাবু সরি এটাতে ক্লিক করলেই আমরা আমাদের এটাতে দেখতে পাবো যে অ্যাটাচমেন্ট ডকুমেন্ট শুধুমাত্র পাসপোর্ট করছি কিন্তু আমরা চালানটা করতে পারি না যেহেতু আমাদের ওই চালান যেটা আমাদের আপলোড হওয়ার কথা ওইটা তো আমরা দিই নেই আপলোড কিভাবে হবে তো এরপরে আমরা এটা যদি হয়ে থাকতো তাহলে কেমন দেখাতো হয়ে থাকলে আমাদের এখানে আগের আগের পেজে ফিরে যাচ্ছি যে যেমন এটা হয়েছে নয়ন হালদার তো এটাতে হইলে এটাতে এরকম যে অ্যাটাচ ডকুমেন্ট এগুলো সব কিছু থাকতো তো এরপরে আমরা এখানে প্রিন্ট দিয়ে আমরা এখানে প্রিন্ট করে দিতাম ওইটা সহ পাসপোর্ট সহ চালান সহ আমাদের ভেরিফিকেশন থানা থেকে একটা ফোন আসবে ওই ফোন আসার পরে আমরা ওই থানাতে যাব যে পুলিশের কাছে আমার চালান কপি আমার ডকুমেন্টসগুলো জমা পড়ছে ওই পুলিশ আমাকে ফোন করবে ওই পুলিশের সাথে আমি দেখা করে তার সাথে সকল ব্যাপার স্যাপারে মিটমাট করে করে দিলে সে পুলিশ সরাসরি যে আমার এসপি অফিসে আমার জেলা শহরের এসপি অফিসে পাঠাই দিবে ওইখান থেকে আমার পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের যেই কাঙ্ক্ষিত সার্টিফিকেট পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট যে আমার নামে কোনো ধরনের মামলা মোকদ্দমা নাই সেই সার্টিফিকেটটা আমার বের হয়ে আসবে এবং সেটা আমি দেখতে পারবো তো এখন সেটা কেমন দেখা যায় সেটাও আমাদের অনেকের দেখা জানার বিষয় আছে যেমন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এই আমরা একটা পেয়ে গেছি সরি চলে যাচ্ছে আচ্ছা আসছে পুলিশ ক্লান সার্টিফিকেট দেখুন এই তো এই যে পুলিশ ক্লান সার্টিফিকেটটা যে এইরকম আসবে এটা অবশ্যই একটু মান্দাতার আমলের বলা যায় এরকম হাতে লেখা থাকবে না আপনার পুলিশ ক্লান সার্টিফিকেটটা থাকবে হচ্ছে টোটালি এখন কম্পোজ করাই থাকে মানে পুলিশ ক্লান্সের সার্টিফিকেটটা এখন যেটা বের হচ্ছে সেটা কম্পোজ করা থাকে আমি না আপনাকে আপনাদের জেলা শহর পুলিশ থেকে আপনাকে সার্টিফিকেট দিল যে আপনার নামে কোনো ধরনের মামলা মোকদ্দমা নেই এই হচ্ছে আপনাদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার সকল ধরনের প্রসেস তবুও আপনাদেরকে যতটুকু বললাম তবুও এখানে অনেক ধরনের আপনাদের বোঝার বিষয় থাকতে পারে 
এই সকল বিষয় সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন এবং আমার এই ভিডিওটি যদি সত্যিকার অর্থে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনি লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনার আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলের যেই বেল আইকনটি রয়েছে সেটাকে একটু ক্লিক করে দিবেন যাতে করে আমাদের পরবর্তী সময়ের যে কোনো ভিডিওটি আপনি দেখতে পারেন আশা করি যে ভালো ভালো ভিডিও আমাদের কাছ থেকে পাবেন আমরা এখন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তো আপনাদের সাহায্য কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ